ಹಾಯ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಕ್ಲಾಸಿಕ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ಐ ಎಂ ವಿರೂಪಾಕ್ಷ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಸೆಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಅಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀನ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಈಗ ಪಾರ್ಟ್ ಟೂ ಆಗಿದೆ ಪಾರ್ಟ್ ತ್ರೀನ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಏನಂದರೆ ನಾವು ಟೆನ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ವಿ ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ರಾಮ್ ಆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ತರ್ಟೀನ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಚೇರ್ಸ್ ವುಡ್ ಚೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ಒಪ್ಟೇನ್ಸ್ ಆಫ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಫ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಲೆವೆನ್ ಚೇರ್ಸ್ ಆಫ್ ವುಡ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಅಂದರೆ ರಾಮಣ್ಣವ್ನ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಚೇರ್ಗಳನ್ನು ಮಾಡ್ತಾನೆ ಅವನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೇರ್ ಲಾಭ ಸಿಗ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅದರೊಳಗೆ ಹನ್ನೊಂದು ಚೇರ್ಗಳ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವ್ನು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಏನು ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ನೊಂದು ಸರಿ ಬರ್ತದೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಹನ್ನೊಂದು ಚೇರ್ಗಳು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಲೆವೆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಹನ್ನೊಂದು ಚ ಚೇರ್ಗಳ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಚೇರ್ಗಳು ಎಷ್ಟು ಮಾಡ್ತಾರಲ್ಲ ಅಷ್ಟು ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಆಯಿತು ಎಷ್ಟು ಚೇರ್ಗಳು ಮಾಡಿದಾಗ ಹನ್ನೊಂದು ಚೇರ್ಗಳನ್ನ ಎಷ್ಟು ಬೆಲೆಗೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೇರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಅವರು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಚೇರ್ಗಳನ್ನ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸಿಗೆ ತೊಗೊಂಡಿದ್ರು ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲೇನು ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಸೊ ಒಂದು ಸರಿ ನಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದಮೇಲೆ ನಮಗೆ ಆಟೋಮೆಟಿಕ್ಕಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹನ್ನೊಂದು ಚೇರ್ಗಳನ್ನ ಮಾರಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಾರಿ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಚೇರ್ಗಳನ್ನ ಮಾರಿದಾಗ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಹನ್ನೊಂದು ಚೇರ್ಗಳು ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನೇ ನಾನು ಏನು ಈಕ್ವೇಷನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಲೆವೆನ್ ಚೇರ್ ಎಸ್ ಪಿ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಎಸ್ ಪಿ ಮೈನಸ್ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನು ಮಾಡೋಣ ಇಂಟರ್ಚೇಂಜ್ ಮಾಡೋಣ ಅಲ್ಲಿ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಅದು ಈ ಕಡೆ ಬಂದರೆ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇದೆ ಇದು ಆ ಕಡೆ ಹೋದರೆ ನೆಗೆಟಿವ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಫ್ ಚೇರ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಲೆವೆನ್ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಸೊ ಇವಾಗ ಏನಾಯಿತು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸಲ್ಲಿ ಲೆವೆನ್ ಸೆಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಳೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಆಯಿತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸಾರಿ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಆಯಿತು ಸೊ ನಮಗೀಗ ಏನು ಸಿಕ್ತಂದರೆ ತರ್ಟಿ ತ್ರೀ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಅಂತ ಸಿಕ್ತು ಬಟ್ ನಮಗೆ ಒಂದು ಚೇರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಚೇರಿಗೆ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ನಾನು ಏನು ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂದರೆ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೊಗೋತೀನಿ ಯಾವುದ್ರದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರದ್ದು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತ್ಮೂರದ್ದು ಲಾಸ್ ಆ ತೊಗೊರಿ ಹನ್ನೊಂದೆರಡಲೇ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಹನ್ನೊಂದು ಮೂರಲೇ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಏನು ಕಾಮನ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಲೆವೆನ್ ಕಾಮನ್ ಇದೆ ಲೆವೆನ್ ಬಂತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಉಳಿತು ಎರಡು ಇಂಟು ಮೂರು ಎರಡು ಇಂಟು ಮೂರು ಮಾಡಿದರೆ ಆರಾಯಿತು ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅರವತ್ತಾರು ಆಯಿತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಲಾಸ್ ಆ ಎಷ್ಟಾಯಿತು ಅರವತ್ತಾರು ಆಯಿತು ಈಗ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕುರ್ಚೆಗೆ ಇಪ್ಪತ್
ಮತ್ತು ಇದೇ ಬಿಟ್ಟು ಬೇರೆ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ಜಸ್ಟ್ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡಿರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಮೈನಸ್ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಕಂಡಿಡೀರಿ ಆಮೇಲೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಟು ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇಕ್ವೇಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಎಲ್ ಸಿ ಎಮ್ ತೆಗೆಯೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂದರೆ ಮೂವತ್ತ್ಮೂರು ಕುರ್ಚಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಕುರ್ಚಿಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡಿಡೀತೀರಿ ಆವಾಗ ನೀವು ಏನಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕಾಸ್ಟ್ ಪ್ರೈಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಲಿಂಗ್ ಪ್ರೈಸು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಪ್ರಾಫಿಟು ಸಿಗುತ್ತೆ ಆವಾಗ ನೀವು ಏನಂದರೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ನ ಕಂಡಿಡಿಬಹುದು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಫ್ ರಾಮನ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಟು ಫೈವ್ ದಿನೇಶ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆಸ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ದೆನ್ ಹೌ ಹಮಾಮ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಒಂದು ಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ರಾಮಣ್ಣನ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ರಾಮಣ್ಣನ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತಾರೆ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಟು ತ್ರೀ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಒನ್ ಟು ತ್ರೀ ಟು ಫೈವ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ದಿನೇಶನ್ನ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ದಿನೇಶನ್ ಯಾವ ಥರ ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಸಿಕ್ಸ್ ಸೆವೆನ್ ಫೈವ್ ಏಟ್ ಫೋರ್ ನೈನ್ ಅಂತ ಬರೀತಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಮ್ಗೆ ಏನು ಕಂಡಿ ಕಂಡಿಡ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಹಮಾಮನೆ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಹಮಾಮನೆ ಯಾವ ಥರ ಬರೀಬೇಕು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಫಸ್ಟು ಹೆಚ್ಗೆ ಏನು ಡಿಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಹೆಚ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಲಾಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ರ್ ಓಡಿದೆ ಹೆಚ್ಗೆ ಏನಂತ ಡಿಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೈನ್ ಅಂತ ಡಿಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹೇಗೆ ಏನಂತ ಡಿಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹೇಗೆ ಟೂ ಅಂತ ಡಿಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಮ್ಗೆ ಏನಂತ ಡಿಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಮ್ಗೆ ತ್ರೀ ಅಂತ ಡಿಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಗೇನ್ ಹೇಗೆ ಏನಂತ ಡಿಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಟೂ ಅಂತ ಡಿಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಎಮ್ಗೆ ತ್ರೀ ಅಂತ ಡಿಕೌಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ನೈನ್ ಟು ತ್ರೀ ನೈ ಟು ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ಕ್ವಶನ್ನ ನೀವು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಇದ್ದಾಗ ಎಷ್ಟು ಈಸಿಯಾಗಿ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ಬೇಗ ಮುಗಿಸ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ರಾಮನ್ ಈಸ್ ರಿಟರ್ನ್ ಆ್ಯಸ್ ಅಂತೇಳಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಹಮಾಮ್ ಹಮಾಮಲ್ಲಿ ನೀವು ಎಚ್ ಎ ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಅಂತ ಇದೆ ಅಂದರೆ ಇವೆರಡೂ ಲೆಟ್ರ್ ಯಾವಾಗಲೂ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿದೆ ಅಂಥವು ಯಾವು ಅಂತ ನೋಡಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಡಬಲ್ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ಟು ಡಬಲ್ ತ್ರೀ ಡಬಲ್ ಟು ಇದೆ ಸೊ ಆಗಲ್ಲ ಯಾಕಂದರೆ ಎ ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದಕ್ಕೂ ಚೇಂಜ್ ಇದೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಿದೆ ಸೀಕ್ವೆನ್ಸ್ ಸೇಮ್ ಇದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಇವೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಆಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಉಳಿದಿರೋ ಅಂಥದ್ದು ಇವೆರಡು ಆಪ್ಷನ್ ಮಾತ್ರ ಈಗ ನೋಡ್ರಿ ನಾವೇನು ಕಂಡಿಡಬೇಕು ಎ ಎಮ್ಗೆ ಯಾವುದು ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎಮ್ ಎಗೆ ತರ್ಟಿ ಟು ಅಂತ ಇದೆ ಬಟ್ ಎ ಎಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟು ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ತ್ರೀ ಟು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತ್ರೀ ಟು ಆದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎಮ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಎಮ್ ಎ ಬೇಡ ಎ ಎಮ್ ಬೇಕು ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಆಪ್ಷನ್ ಕೂಡ ಆಗಲ್ಲ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಯಾವ ಆಪ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ಸ್ನ ನೀವು ವಿತೌಟ್ ಪೆನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪೇಪರ್ ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಮಾಡಿದೆ ಕಂಡಿಡಿಬೋದು ಜಸ್ಟ್ ಏನಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರಬೇಕು ಯಾಕಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ನೈನ್ ಇದೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಲೆಟ್ರ್ ನೋಡಲ್ಲ ಸೆಕೆಂಡ್ ಲೆಟ್ರಲ್ಲಿ ನೋಡಿದಾಗ ಎ ಎಮ್ ಎ ಎಮ್ ರಿಪೀಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಮಗೆ ಅಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ರಿಪೀಟ್ ಆಗಿರೋದು ಬೇಕು ಬಟ್ ಇಲ್ಲೇನಂದರೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಇದೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಯಸ್ ರಿಪೀಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ನಾವು ಎರಡು ಆಪ್ಷನ್ನ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇವೆರಡರಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅಂತ ಬಂದ್ವಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ರಾಮನ್ನಲ್ಲಿ ಎಮ್ ಎ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ತ್ರೀ ಟು ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ತ್ರೀ ಟು ತ್ರೀ ಟು ಅಂತಿದೆ ಅಂದರೆ ತ್ರೀ ಟು ಅಂದರೆ ಎಮ್ ಎ ಅಂತ ಬಟ್ ನಮಗೆ ಎಮ್ ಎ ಬೇಡ 
ಆಪ್ಷನ್ ಏನಂದರೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಆಪ್ಷನ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಡಿ ಆಗುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಬರೀ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಕಂಡಿಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದುಬಿಟ್ರು ಬ ಬಂದುಬಿಡ್ತು ನೀವು ಎಲ್ಲ ಆಪ್ಷನ್ನು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಎಲ್ಲ ಲೆಟ್ರು ಕಂಡುಹಿಡಿಬೇಕಂತಿಲ್ಲ ಜಸ್ಟ್ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಂಡುಹಿಡಿದ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮಗೆ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದು ಲೆಟ್ರ್ ಯಾವುದಿದೆಯಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಎ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಒನ್ ತ್ರೀ ಅಂತಿದೆ ಒನ್ ಅಂದರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಎ ಸಿ ಎಚ್ ಎ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಈ ಥರದ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ ನಿಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಟೈಮ್ ಕಮ್ಮಿ ಕನ್ಸ್ಯೂಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲ ಲೆಂದಿ ಇರುವಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗೆ ನಿಮ್ಗೆ ಏನಂದರೆ ಟೈಮ್ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಏನಿದೆ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಎ ಕ್ಲಾಸ್ ಆಫ್ ಫೋರ್ಟಿ ಫೈವ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಅ ಬಾಯ್ ಈಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ಡ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎತ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎತ್ ವೆನ್ ಟೂ ಬಾಯ್ಸ್ ಜಾಯಿಂಡ್ ಹೀಸ್ ರಾಂಕ್ ಹೀಸ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ವಾಸ್ ಡ್ರಾಫ್ಟ್ ಬೈ ಒನ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ರ್ಯಾಂಕ್ ಆಫ್ ದ ಎಂಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ನ್ಯೂ ರ್ಯಾಂಕ್ ಫ್ರಮ್ ದ ಎಂಡ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ಒಂದು ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ನಲವತ್ತೈದು ಜನ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಇದ್ದಾರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅದೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಈ ಹುಡುಗರು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಯಿನ್ ಆದಾಗ ಅವನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಪ್ಪತ್ತಿದ್ದು ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಅವನ ಹೊಸ ರ್ಯಾಂಕ್ ಯಾವುದು ಟಾಪಿಂದಲ್ಲ ಬಟ್ ಬಾಟಮಿಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಿಬಿಡೋಣ ಈಗ ಒಂದು ನಲವತ್ತೈದು ಜನದ ಲೈನ್ ತೊಗೊರಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ ಏನಂತ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಎತ್ ಅಂತ ರ್ಯಾಂಕ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಯಾವಾಗ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟಿದೆ ನಲವತ್ತೈದು ಇದೆ ಸೊ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಬ್ಬರು ಹುಡುಗರು ಬಂದಮೇಲೆ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಡ್ರಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಪ್ಪತ್ತಿದ್ದು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಆಗುತ್ತೆ ಆಮೇಲೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ನಲವತ್ತೈದು ಇದ್ದಿದ್ದು ನಲವತ್ತೇಳು ಆಗುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಎರಡು ಹುಡುಗರು ಜಾಸ್ತಿ ಆಗ್ತಾರೆ ಹಾಗಾಗಿ ನಲವತ್ತೇಳು ಆಯಿತು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಅವನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಗೊತ್ತಿದೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಟಾಪ್ ಎಂಡಿಂದ ಸೊ ನಿಮ್ಗೇನು ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಬಾಟಮ್ ಎಂಡಿಂದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಟೋಟಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಫೋರ್ಟಿ ಸೆವೆನ್ ಅವನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಬಂದುಬಿಟ್ಟು ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ಮೇಲ್ಗಡೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ರ್ಯಾಂಕ್ ಕಂಡುಹಿಡಬೇಕು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇವನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಇವ್ನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರಪ್ಪ ಇಪ್ಪತ್ತು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಇವನ್ ರ್ಯಾಂಕ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫಸ್ಟ್ ಅಂದರೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ನಲವತ್ತೇಳರಲ್ಲಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಕಳೀರಿ ಎಷ್ಟು ಜನ ಉಳಿತಾರೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಜನ ಉಳಿತಾರೆ ಸೊ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇರ್ತಾರೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಇಪ್ಪತ್ತು ಕೆಳಗಡೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತು ಪ್ಲಸ್ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ನಲವತ್ತಾರು ಪ್ಲಸ್ ಒಂದು ನಲವತ್ತೇಳು ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಕೆಳಗಡೆಯಿಂದ ಒಂದು ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಇವ್ನ ಮುಂದ್ಗಡೆ ಇವ್ನ ಹಿಂದ್ಗಡೆ ಇಪ್ಪತ್ತಾರು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಇವ್ನ ಹಿಡಿದ್ರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇದವನು ಹಾಗಾದರೆ ಇವ್ನ ರ್ಯಾಂಕ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆಂತ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಟ್ವೆಂಟಿ ಸೆವೆನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನಾನು ಯಾಕೆ ಈ ಸಿಸ್ಟಮ್ನ ಪ್ರಿಫರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಕಮ್ಮಿ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ನೀವು ಬೇರೆ ಮೆಥಡಲ್ಲಿ ಮಾಡೋಕೆ ಹೋದರೆ ಕನ್ಫ್ಯೂಷನ್ಸ್ ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಬಟ್ ನಿಮಗೆ ಕ್ಲಿಯರಾಗಿ ಗೊತ್ತಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇದ್ದಾರೆ ಎಷ್ಟು ಜನ ಇಲ್ಲ ಅಂತೇಳಿ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಅಕ್ಯುರೇಟಾಗಿ ಬರ್ತದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ
ಸೊ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಯಾವುದಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಆಗ್ತದೆ ಹಾಗಾಗಿ ಆನ್ಸರ್ ಯಾವುದು ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಬಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ವಾಟ್ ವಿಲ್ ಕಮ್ ಅಟ್ ಎಕ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾಲೋವಿಂಗ್ ಸೀರೀಸ್ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸೀರೀಸ್ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಸ್ಥಾನಕ್ಕೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ ಮೂರು ಹತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮೂವತ್ತೈದು ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಎಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಎಕ್ಸ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಮೂರು ಮತ್ತು ಹತ್ತರ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ಏಳು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅದೇ ಥರ ನಾಲ್ಕು ಹತ್ತು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದರ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದರ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಐವತ್ತ್ಮೂರು ಮತ್ತು ಮೂವತ್ತೈದರ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಹದಿನೆಂಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಎಪ್ಪತ್ತ್ನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಐವತ್ತ್ ಮೂರು ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಗ್ಯಾಪ್ ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನಿಮಗೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಾಯಿತು ಏಳು ಹನ್ನೊಂದು ಹದಿನಾಲ್ಕು ಹದಿನೆಂಟು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಬಟ್ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಯಾವುದೇ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಅಂತಂತ ಆನ್ಸರ್ ಸಿಗಲಿಲ್ಲ ಅದಕ್ಕೆ ಏನು ಮಾಡೋಣ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೊಗೊಳ್ಳೋಣ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏಳು ಮತ್ತು ಹನ್ನೊಂದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ನಾಲ್ಕು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹನ್ನೊಂದು ಮತ್ತು ಹದಿನಾಲ್ಕರ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೂರು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಹದಿನಾಲ್ಕು ಮತ್ತು ಹದಿನೆಂಟರ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆಯಪ್ಪ ನಾಲ್ಕು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಹದಿನೆಂಟು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದ್ರ ಮಧ್ಯೆ ಎಷ್ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇದೆ ಮೂರು ಇದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೀರೀಸ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ನಾಲ್ಕು ಮೂರು ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ಫೋರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಮೇಲೆ ಅಗೇನ್ ಫೋರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಮೂರು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಆಗಿ ಫೋರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ತ್ರೀ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಫೋರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ತ್ರೀ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡೋದು ಹಾಗಾದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ನಾವು ಫೋರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಬರಬೇಕಂದ್ರೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ನಾವು ಫೋರ್ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಬೇಕು ಟ್ವೆಂಟಿ ಒನಿಗೆ ಫೋರ್ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಬರುತ್ತೆ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಬರುತ್ತೆ ಈ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೈವ್ನ ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಜೊತೆ ಸೇರಿಸ್ಬೇಕು ನೋಡ್ರಿ ಸೆವೆಂಟಿ ಫೈವ್ ಪ್ಲಸ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಫೋರ್ ಸೇರಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತಪ್ಪ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಸೀರೀಸ್ ಸಿಂಪಲ್ ಆಗಿದೆ ಈ ಥರ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಒಂದು ಸಾರಿ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗಿರಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಕನ್ಕ್ಲೂಸಿವ್ ಆನ್ಸರ್ ಬರಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಗೇನ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ತೆಗಿರಿ ಅವಾಗ ನಿಮಗೆ ಗ್ಯಾರಂಟಿ ಆನ್ಸರ್ ಬಂದೇ ಬರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಸಿ ನೈಂಟಿ ನೈನ್ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ನಂಬರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಒನ್ ಟು ತರ್ಟಿ ಇಫ್ ಆಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಆರ್ ಎಕ್ಸಾಕ್ಟ್ಲಿ ಡಿವಿಸಿಬಲ್ ಬೈ ತ್ರೀ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೋಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ದೋಸ್ ವಿಚ್ ಹ್ಯಾವ್ ತ್ರೀ ಆ್ಯಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಡಿಜಿಟ್ಸ್ ರಿಮೂವ್ಡ್ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ಗಳು ಹೋಗುತ್ತೆ ಒಂದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಗಳು ಯಾವ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಗಳು ಮೂರಿಂದ ಡಿವೈಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಜೊತೆಗೆ ಯಾವ ನಂಬರಲ್ಲಿ ಮೂರನ್ನು ಅಂಕೆ ಇದೆ ಅಷ್ಟು ನಂಬರ್ ತೆಗೆದುಬಿಟ್ರೆ ಒಂದರಿಂದ ಮೂವತ್ತರೊಳಗೆ ಎಷ್ಟು ಅಂಕೆಗಳು ಉಳಿಯತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಹೌ ಮೆನಿ ನಂಬರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಎಷ್ಟು ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಉಳಿಯತ್ತೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಗೆ ಏನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದರಿಂದ ಮೂವತ್ತು ನಂಬರ್ ಇದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಮೂರಿಂದ ಭಾಗಾಗುವ ಎಲ್ಲ ಸಂಖ್ಯೆಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ಜೊತೆಗೆ ಮೂರನ್ನು ಅಂಕಿ ಬರುವಂಥ ನಂಬರ್ನೂ ತೆಗೆದ್ರೆ ಎಷ್ಟು ಸಂಖ್ಯೆಗಳು ಉಳಿಯತ್ತೆ ಅ
ಸೊ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಳಗೆ ಜಾಗ ಇಲ್ಲದಕ್ಕೆ ತಿಂಗಳನ್ನ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಿದ್ದೀನಿ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇದು ಒಂದು ತಿಂಗಳದ್ದು ಆಯಿತು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನಾವೇನು ಮಾಡೋಣ ಡೇಟ್ ಕೊಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ ಅನ್ ಏನಂತ ತೊಗೋತೀನಿ ಅಂದರೆ ಫಸ್ಟ್ ನಾನು ಮಂಡೆ ಅಂತ ತೊಗೋತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಆಮೇಲೆ ವೆನ್ನಸ್ಡೇ ಆಮೇಲೆ ಥರ್ಸ್ಡೇ ಆಮೇಲೆ ಫ್ರೈಡೇ ಆಮೇಲೆ ಸ್ಯಾಟರ್ಡೇ ಆಮೇಲೆ ಸಂಡೇ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಮೂರು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಗಳು ಈವನ್ ಡೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತಾ ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಫಸ್ಟ್ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ಮೂವತ್ತು ಈವನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಎರಡು ಈವನಲ್ಲೇ ಇದೆ ಅದೇ ಥರನೇ ಹದಿನಾರು ಈವನಲ್ಲಿ ಇದೆ ಹಾಗಂದರೆ ಈ ತಿಂಗಳಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಈವನ್ ಡೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇದೆಯಪ್ಪ ಮೂರು ಈವನ್ ಡೇಟ್ಸಲ್ಲಿ ಟ್ಯೂಸ್ಡೇ ಇದೆ ಸೊ ಹಾಗಾದರೆ ನಮ್ಮ ಕೊಟ್ಟ ಕಂಡೀಷನಿಗೆ ನಮ್ಮ ಟೇಬಲ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಯಿತು ಹಾಗಾದರೆ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ದಿನ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ನೋಡ್ರಿ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದನೇ ದಿನ ಯಾವ್ದು ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಸಂಡೇ ಬರುತ್ತೆ ಹಾಗಾದರೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಸಂಡೇ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಿಮಗೆ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಫಸ್ಟೇ ನೀವು ಈ ಥರ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟರೆ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಡ್ರಿ ಈ ಕ್ವಶನ್ನ ರಿಸರ್ವ್ ಇಡ್ರಿ ಲಾಸ್ಟಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನಂದರೆ ಒಂದು ಸರಿ ಟೇಬಲ್ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಅದನ್ನು ಟ್ಯೂಸ್ಡೇಗ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಾಡಿ ಆಮೇಲೆ ನೀವು ಆನ್ಸರ್ ಹುಡುಕಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ ಆನ್ಸರ್ ಏನಾಗುತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಆಪ್ಷನ್ ನಂಬರ್ ಎ ಸಂಡೇ ಆಗ್ತದೆ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ರಿ ಟು ಈಕ್ವಲ್ ಗ್ಲಾಸಸ್ ಆರ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ಲಿ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಆಫ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ದೇ ಆರ್ ದೆನ್ ಫಿಲ್ಡ್ ವಿತ್ ಅ ವಾಟರ್ ದೆನ್ ದ ಕಂಟೆಂಟ್ಸ್ ಮಿಕ್ಸ್ಡ್ ವಿತ್ ನ ಪಾಟ್ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ರೇಷ್ಯೋ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಇನ್ ದ ಪಾಟ್ ಸೊ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಿವೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಫಸ್ಟು ಎರಡು ಗ್ಲಾಸ್ಗಳಿವೆ ಇವೆರಡು ಗ್ಲಾಸ್ಗಳು ಅನ್ಕೋರಿ ಸೊ ಎರಡು ಏನಂದರೆ ಈಕ್ವಲ್ ಒಂದೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದ ಇಲ್ಲೇ ಒಂದೇ ಸಾಮರ್ಥ್ಯದಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ತುಂಬ್ತಾರೆ ಒಂದೇದ್ರಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಿಲ್ಕ್ ತುಂಬ್ತಾರಪ್ಪ ಒನ್ ಥರ್ಡ್ ಮಿಲ್ಕ್ನ ತುಂಬ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹಾಲನ್ನ ತುಂಬ್ತಾರೆ ಎರಡನೇದ್ರಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಅಂದರೆ ಒನ್ ಫೋರ್ತ್ ಮಿಲ್ಕ್ ತುಂಬ್ತಾರೆ ಉಳ್ಕೆದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇವೆರಡೂ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಟಿಗೆ ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಪೋರ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಈಗ ಇವೆರಡು ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದರಲ್ಲಿ ಹಾಕಿದರೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಕ್ವಾಂಟಿಟಿ ಇದೆ ಒಂದರಲ್ಲಿ ಏನಂದರೆ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗದ ಹಾಲಿದೆ ಇನ್ನೊಂದರಲ್ಲಿ ನಾಲ್ಕನೇ ಒಂದು ಭಾಗದ ಹಾಲಿದೆ ಇನ್ನು ಉಳಿದಂಥದ್ದು ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಎರಡಕ್ಕೂ ನೀರು ಹಾಕ್ತಾರೆ ಇವೆರಡೂ ಹಾಲನ್ನು ತೊಗೊಂಡೋಗಿ ಮೂರನೇ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಮೂರನೇ ಇದರಲ್ಲಿ ಮಿಕ್ಸ್ರಣ ಮಾಡಿದಾಗ ಆ ಹಾಲಲ್ಲಿರುವಂಥ ಅನುಪಾತ ಅಂದರೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಅನುಪಾತ ಎಷ್ಟು ಅಂತ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ ಇಲ್ಲಿ ಮೂರನೇ ಒಂದು ಭಾಗ ಹಾಲು ಇರ್ತದಂದರೆ ಇನ್ನೆರಡು ಭಾಗ ಏನಿರ್ತದಪ್ಪ ನೀರಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಾಗಿ ಒಂದೇ ಪಾಟಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಮತ್ತು ವಾಟ್ರ್ ಏನು ರೇಷ್ಯೋ ಇರುತ್ತೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಟೂ ಇರುತ್ತೆ ಯಾಕಂದರೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಹಾಲು ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನೆರಡು ಭಾಗ ಏನು ತುಂಬಿಸ್ತಾರೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ತಾರೆ ಅದೇ ಥರನಾಗಿ ಎರಡನೇ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ನೋಡ್ರಿ ಎರಡನೇ ಮಿಶ್ರಣದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಭಾಗ ಹಾಲು ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಒಂದು ಭಾಗ ಹಾಲು ತುಂಬಿಸಿದ್ರೆ ಇನ್ನು ಮೂರು ಭಾಗ ಏನು ತುಂಬಿಸ್ತಾರೆ ನೀರು ತುಂಬಿಸ್ತಾರೆ ಹಾಗಾದರೆ ಹಾಲು ಮತ್ತು ನೀರಿನ ಮಿಶ್ರಣ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇವಾಗ ನೋಡ್ರಿ ನಮಗೆ ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ಟು ಒನ್ ಇಸ್ ಟು ತ್ರೀ ಸಿಕ್ತು ಇದನ್ನು ನಾವು ಡೈರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಕ್ವೇಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಹಾಗಾಗಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಇವುಗಳ ರೇಷೋನ ಇಕ್ವೇಟ್ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಇಲ್ಲಿ ಎರಡು ಕುಡಿಸಿದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ ತ್ರೀ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಫೋರ್ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ನೋಡ್ರಿ 